Ciao e benvenuti alla Voyager Cup di oggi, ultimo appuntamento della settimana, venerdì, ma anche ultimo appuntamento prima della pausa con, ehm, per Gocce di Smeralda. Noi ci risentiremo con la Voyager Cup dal 24 di eh, questo mese. Da domani invece comincia una nuova avventura, Gocce di Smeralda, come avete già potuto vedere all'interno del nostro canale YouTube e dei nostri social, dove lo pubblicizziamo, eh, vi racconterò una settimana a bordo di Costa Smeralda, con un sacco di aneddoti, cose da fare, insomma, andremo alla scoperta del mondo delle crociere direttamente. Allora, eh, per quanto riguarda le notizie di oggi, parliamo di un evento molto importante, perché da domani, per esempio, è da tenere a mente che non c'è più la quarantena al ritorno dei paesi dell'Unione Europea che fanno parte della fascia C, quindi non più dalla Francia, non più dalla Spagna, non più dalla Grecia, eh, non più dalla Finlandia, non più dei Paesi Bassi, da Malta, dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Svezia, dalla Svizzera, insomma un sacco di paesi ehm, della comunità europea o anche non della comunità europea ma che fanno parte del, del nostro continente da cui si può rientrare, si può andare e rientrare vi ricordo che al rientro, prima del rientro ci vuole ancora il tampone, ma al rientro non è obbligatorio fare 5 giorni di quarantena con, con il tampone alla fine dei 5 giorni. Quindi un po' più di libertà. E questo naturalmente è possibile anche da chi arriva dal Regno Unito e da, da Israele. Da Israele. Eh, si sta cercando di rimettere in moto la macchina turistica. E eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti, si sta pensando di mettere più voli Covid tested, sia in andata che al ritorno, perché come sapete negli Stati Uniti ad oggi non è più, non, non è più obbligatorio per chi è vaccinato eh, andare in giro con la mascherina. Invece per quanto riguarda il nostro bel paese, la Repubblica di San Marino per esempio ha deciso di aprire al turismo vaccinale. Cosa vuol dire? Che con 50 euro per la doppia dose e avendo una prenotazione di almeno tre notti all'interno della Repubblica di San Marino, per la prima e per la seconda dose, eh, c'è la possibilità di farsi il vaccino. Ma quale vaccino è? È lo Sputnik. Quindi attenzione perché, come sapete, ad oggi nella comunità europea eh, non viene diciamo, riconosciuto lo Sputnik, eh, ma è un problema di geopolitica. Vedremo se anche questa cosa passerà. E l'ultima notizia di oggi per quanto riguarda le Voyager Cup riguardano il turismo italiano. Secondo Euromonitor, che è un istituto di ricerca che si occupa di turismo, il turismo in Italia tornerà ai livelli pre-pandemia solo nel 2025, quindi abbiamo parecchi anni ancora davanti. Si pensa che, a luglio, eh, che da, da questo mese di luglio il 70% dei turisti europei sarà vaccinati, della popolazione europea sarà vaccinata. Secondo l'analisi invece di Fiera Milano, il 56% degli europei quest'anno eh, staranno in Europa in vacanza. Per l'Italia si stima che il 54% degli italiani rimarranno in Italia, anche se vi ricordo che è possibile quindi uscire e andare nei paesi come la Spagna, la Grecia, Malta, Cipro, insomma, e anche i paesi del nord Europa, per così dire. Quindi... Uh, se avete la voglia di andare a Mont Saint Michel potete farlo, se avete voglia di andare alla Valletta potete farlo, naturalmente rispettando i, uh, i canoni di ingresso dei singoli paesi, quindi o certificato verde dove ci sono dentro le vaccinazioni o passaporto vaccinale che non è altro che un sistema digitale del certificato verde. Se uh, avete voglia di viaggiare qualcosa già si sta muovendo. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la Voyager Cup della Voyager 125 di Voyager and Traveler. Vi ricordo che siamo aperti, sono aperte le vostre domande, potete farle eh, scrivendomi qua sotto attraverso i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram e anche qua su YouTube. E eh, vi ricordo che noi ci rivediamo a brevissimo con le, con le gocce di smeralda per una nuova avventura eh, sui mari mediterranei. Grazie e buon fine settimana!